在主流媒体当中，女性的那种声音是越来越被注重到了。但是我觉得，其实我们要走的路还很长。我叫廖雨君，啊、呃，我的英文名是 Pixie。读研究生的时候，我来了美国来学摄影，在美国做艺术家。我大学毕业以后，我进了一个很大的公司，他要求所有的女员工必须穿过膝短裙，必须要带跟的鞋。然后我从小就不喜欢穿高跟鞋，我觉得穿高跟鞋好累，嗯，脚好不舒服。我想，如果我有一双高跟鞋。这个鞋跟是一个软的阴茎，然后我每走一步，它那个哦，它就会一跳一跳，那挺好玩的，我觉得。三 D 打印的那个实验室跟我说，他们可以打那种像硅胶一样的软的材料。我当时第一个想法是，我终于可以做这双鞋了。我这么多年来对高跟鞋的困惑，我我必须通过这个作品来去解决它。我的很多灵感都是来自于生活当中。嗯，各种碰到的、听到的、遇到的小事，在国内，呃，很多女性很执着于买奢侈包，说好像只有他们的，呃，男人花了很多钱给她买了个包，才能体现出这个男人对她的爱。我就索性就把一个男人的 body suit。倒置了一下，把它变成了一个可以背的背包，所以说就直接背了一个男人上街了。实验性关系是我做过的最长的一个作品，大概是从二零零七年一直拍摄至今的一个啊、呃、摄影作品。自从我来美国读书，然后我在校园里认识了我现在的伴侣。啊，他是一个日本人，他名字叫 Moro。认识他以后，我就很惊奇的发现，他其实比我小五岁，使我们的关系产生了一种女强男弱的一种比较出乎意料，但是又很理所当然的一种关系。十四年了，我们俩都成长了很多，都变老了。我一直是用胶片。相机来拍摄，那你必须需要一个很长的快门线，上面有个气球，你要，呃，用力去捏它，你才能把快门按下。但是，我一一只手是没有办法去按快门线的。别人看到这根快门线，他们可以理解我这个照片是怎么拍摄的。我觉得它有一个关系在里面，就好像我在遥控它，然后它来按这个快门，把这张照片拍下来，然后这个照片的这根，嗯。引导线在引到观众那一边，呃，权利是一个需要被分享的，一样东西，你不能一直霸占着一个权利。我也很喜欢在拍摄当中，让他获得一点啊、呃、控制权。特别喜欢的是在摔跤的过程当中，两个人在对抗的过程当中，两个陌生人他们会。以一种难以想象的、非常亲密的那种身体互相接触的一个瞬间，在一个情侣关系当中，你是一个亲密的关系，但是那同时你也是对手，这个好像我觉得是之间有相通的地方。我和猫肉有一个乐队叫 Pimo， 在乐队里面，我们俩的关系其实是互换的，就是。他在乐队里面的角色就相当于我在摄影里面的角色，就是他是完全主导性的，我只是作为一个辅助帮助他去完成他的音乐作品，就我只负责唱或者帮他写一点歌词，就我通过帮助他做他的音乐，我更了解他了。然后他也是在通过帮助我做我的摄影作品当中，他更了解我。停下这首歌是，其实讲的是公共交通上面的性骚扰问题。
我如果要乐于做一件事情，我必须非常享受其中的乐趣。所以说，幽默对于我来说是一个创作的前提。在主流媒体当中，女性的那种声音是越来越被注重到了，所以说这可能也是啊、呃，我作为一个当代的女性艺术家非常幸运的一点吧。其实我们要走的路还很长，之所以可以做实验性关系这个改变我人生的一个作品，前提是。我偷了一个，就是限制我的一个环境，就没有人在旁边管我，我可以去尝试我自己想尝试的事情。对于年轻女孩子当中来说，你可能在做事情当中会遇到各种各样的困难，但你应该想办法如何给自己创造这种一个比较宽容的环境，让自己进行一个自由的发展。